Isang uh, pagpapala para sa atin. Uh, umulan, showers of blessing. Eh, sana uh, hindi naging uh, dahilan ito para maging malamig tayo sa umagang ito. So, uh, welcome po sa bawat ta, sa mga bisita po namin, sa mga baka may first timer tayo, welcome sa inyo. And sa mga kapatiran din, welcome. Eh, sana'y naihanda nga natin ang ating mga sarili sa panambahan sa hapon na ito. Now, banggitin ko lang po, mga announcements po natin. Mamaya po, after po ng worship service natin, magkakaroon po tayo ng congregational meeting. So yung mga members po, inaasahan po na mag-stay po tayo uh, para po sa meeting po na ito. And also, reminder din po para sa atin, yung December 24 at saka December 31, services po tayo. Hindi po mag-iiba yung schedule natin. So uh, sana po, pai, ano na lang po natin yung ating mga calendars. And also, yung paalala po, uh, yung prayer meeting po natin ng Thursdays, which is yung December 14, 21, tsaka 28, magtutuloy pa rin po yun. Yung mga prayer meetings po na yun, eh, Thanksgiving po na prayer meeting po yan. So tuloy pa rin po yan. Ang hindi lamang po matutuloy ay eh, yung uh, year-end na fellowship na usually ginagawa natin. Na para maging sensitive lang tayo sa mga kapatiran natin na nagmumorn sa mga panahon na ito. So yan lang po yung uh, hindi matutuloy. Pero yung mga prayer meetings, sana po mo tayo dito mga kapatid at maghanda rin tayo ng mga Thanksgiving natin. Idulog sa Panginoon natin. Karapat dapat lang pasalamatan siya. So ito lamang pong mga announcement natin. Uh, tayo po ngayon ay uh, tumungo sa ating uh, panambahan at tatunay nga na Mabiyaya ang ating Panginoon kung iisipin natin sa dami ng danger sa mundong ito, sa dami ng mga kaaway, eh, handi dito pa rin tayo. At alam natin walang ibang dahilan kundi ang biyaya ng Panginoon. And so sana sa hapon na ito ma-appreciate natin na hanggang ngayon, eh, nandi dito tayo at meron tayong pagkakataon para luwalhatiin at purihin siya sa kanyang kadakilaan. So simulan natin ang ating worship service sa pag-awit ng hymn number 702, 702, pag-awit ng uh, uh, wonderful grace ng ating Panginoong Yesus. 702 po. Magsitayo po tayo sa ating mong pag-awit nito. Wonderful. 
wonderful grace of Jesus, reaching the mighty host. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Shakes have been torn asunder, giving me liberty. of Jesus reaches me. Wonderful the master's grace of Jesus greater than the mighty rolling sea. I love the mountains praise like a mountain of sufficient strength for me than me. po'y manalangin. Opo, aming makilang Diyos, uh, Panginoong Yesus, uh, tunay na uh, dakila, wonderful ang inyong grace and uh, na siyang umabot sa amin. Aming Diyos, hindi kami karapat dapat na tumanggap ng inyong uh, biyaya. Hindi kami karapat dapat na tanggapin ang inyong awa. Um, ang karapat dapat sa amin ay paghahatol sa impyerno dahil po sa aming mga kasalanan. Pero salamat, uh, sinabi niyo sa inyong salita na ang inyong biyaya ay higit pa sa mga kasalanan namin. Kaya tunay na papuri at pagpapasalamat ang aming pong nais na ialay sa inyong paanan. Salamat po ng biyaya na ito ay umabot po sa amin. Ay nga, ay nai-enjoy namin. Lord, uh, tulungan niyo kami na patuloy na uh, sariwain itong biyaya na ito at uh, nang sa gayon mag-umapaw ang puso namin sa pagpapasalamat sa inyong dakilang gawain sa amin. Lord, maging sa umaga, sa hapon na ito, sa panambahan namin, eh, sana tanggalin niyo ang kalamigan sa amin. Sana tanggalin niyo po yung katamaran sa amin, kundi uh, gisingin yung makadiwa namin. At niyo, yung puri na karapat dapat po sa inyo. At sana nga po ay pagpalain ninyo ang presensya, ang inyong uh, presensya pa sa amin sa hapon na ito. Hiling na tulungan nyo kami sa bawat aspeto ng servisyo na ito, sa aming pong pag-awit, sa aming pong pananalangin, sa pagbibigay ng kaloob at maging sa pakikinig uh, ng preaching ng inyong salita. Eh sana makita nga yung pagbigay namin ng best sa inyo at hiniling din namin ang tulong ninyo para kay Pastor Steve na siya mauna sa amin. Sana ipagkaloob niyong kalakasan sa kanya at kalinawan ng isip at pahayag ng malinaw ang inyong kalooban para sa amin sa hapon na ito. And Lord, again, we thank you na ipinangako ninyong inyong presensya sa mga nagtitipon ninyong mga tao. Eh Lord, salamat po sa pribilehyo na ito. Kaya binabalik namin ang papunin pa salamat sa inyo sa ngalan ni Jesus. Maripusip po at uh, patuloy na kumawit ng papuri, buksan natin sa hymn number 712, hymn number 712.
To reading, ay pagpapatuloy po natin ang pagbasa sa Lumang Tipan. Nasa Ezekiel chapter 36 na po tayo. Ezekiel uh, 36. Ito nga pong chapter 36 ay uh, contrast nung chapter 35 na siyang propesya uh, laban sa Mount Seir. Itong 36 ay prophecy uh, para sa mountains ng Israel. So Ezekiel chapter 36, babasahin lang natin mula verse 1 hanggang 21. Verse 1, And you, son of man, prophesy to the mountains of Israel and say, O mountains of Israel, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, because the enemy has spoken against you, aha, uh -huh, and the everlasting heights have become our possession. Therefore, Prophesy and say, thus says the Lord God, for good reason they have made you desolate and crushed you from every side, that you would become a possession of the rest of the nations, and you have been taken up in the talk and the whispering of the people. Therefore, O mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus says the Lord God to the mountains and to the hills and to the ravines and to the valleys and to the desolate wastes and to the forsaken cities which have become a prey and a derision to the rest of the nations which are round about. Therefore, thus says the Lord God, surely in the fire of my jealousy I have spoken against the rest of the nations and against all Edom who appropriated my land for themselves as a possession with wholehearted joy and with scorn of soul to drive it out Pray. Therefore prophesy concerning the land of Israel and say to the mountains and to the hills, to the ravines and to the, to the valleys, thus says the Lord God, behold, I have spoken in my jealousy and in my wrath because you have endured the insults of the nations. Therefore, thus says the Lord God, I have sworn that surely the nations which are around you uh, will themselves endure their insults but you O mountains of Israel you will put forth your branches and bear your fruit for my people Israel for they will soon come for behold I am for you and I will turn to you and you will be cultivated and sown I will multiply men on you all the house of Israel all of it and the cities will be inhabited, and the waste places will be rebuilt. I will multiply on you man and beast, and they will increase and be fruitful. And I will cause you to be inhabited as you were formerly, and will treat you better than at first. Know that I am the Lord. Yes, I will cause men, my people Israel, to walk on you and possess you so that you will become their inheritance and never again bereave them of children. Thus says the Lord God, because they say to you, you are a devourer of men and have bereaved your nation of children. Therefore, you will no longer devour men and no longer bereave your nation of children, declares the Lord God. I will not let you hear insults from the nations anymore nor will you bear disgrace from the peoples any longer, nor will you cause your nation to stumble any longer, declares the Lord God. Then the Lord came to, uh, to me saying, Son of man, when the house of Israel was living in their own land, they defiled it by their ways and their deeds. Their way before me was like the uncleanness of a woman in her impurity. Therefore, I poured out my wrath on them, uh, for the blood which they had shed on the land, because they had defiled it with idols. Also, I scattered them among the nations, and they were dispersed in the land. According to their ways and their deeds, I judged them. When they came to the nations where they went, they profaned my holy name, because it was said of them, These are the people of the Lord, yet they have come out of his land. Verse 21, but I have concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among the nations where they went. Yun po yung pagkakabasa po natin, pero hanggang dito na lang po muna tayo. So ito pong uh, binasa po natin, nagaya po nang binanggit ko kanina, 
It's a uh, contrast pagdating po dun sa uh, propesya against sa uh, Edom sa chapter 35 kung saan sabi ng Panginoon dahil nagre-rejoice kayo sa desolation ng land of Israel eh kayo mismo magiging desolate din. At dito nga nakita natin sa chapter 36 eh pinakita ng Panginoon na uh, wrath against the nations especially Edom for rejoicing sa desolation ng uh, land ng Israel and also claiming so, para sa kanilang sarili. Uh, I'm not na ipinangako ng Panginoon, pinangako ng Diyos sa kanyang tipa na itong land na ito ay eh, para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga tao. And for in God's wrath, sabi niya, eh, itong mga bansa na ito na nag at nag-claim ng land, eh, sila rin ay magiging desolation. At makita din natin dito sa binasa natin is yung promised restoration ng Israel. God promised prosperity dito sa lupain na ito kung saan magiging fruitful ang lupain, pupunuin ulit mga tao and the beast will also be uh, multiplied. And then also in the chapter, we saw yung reminder kung bakit naging desolate yung land ng Israel. Mula sa verse 16, pababa, pinaalala sa kanila, the land was uh, desolate because of the deeds of the people, yung uh, wicked works uh, ng mga tao dito. And then also, sa, uh, sa verse 21, pagpapakita rin, may pag emphasize dito nung zeal ng Panginoon pagdating sa kanyang banal na pangalan. And so, dito sa kapitulo nito, eh, isa sa mga asyon na maari nating uh, pulutin ay eh, yung katapatan ng ating Panginoon sa kanyang tipan pagdating sa uh, kanyang bayan, sa bayan ng Israel. Eh, nakita natin yung mga nations, they boasted that uh, they have owned the land kung saan na uh, eh, dati dito nakatira yung bayan ng, uh, bayan ng Diyos. But God in His mercy, nakita natin, eh, kinausap niya yung land mismo. Kung napansin niyo sa, mula sa verse 8 pababa, it's as if God was speaking to the land. Na itong, uh, itong land na ito, eh, para ito sa aking bayan. At dahil para sa bayan ko ito, eh, gagawin niya itong prosperous, gagawin niya itong uh, fruitful. And so we find na sa kabila ng chastisement ng Panginoon sa kanyang bayan, sa Israel, eh makita natin yung kanyang mercy sa kanyang mga tao. At hindi lang mercy, makikita din natin yung katapatan niya sa kanyang tipan, sa pinangako niya ng lumang tipan na ibibigay niya yung land sa kanyang mga tao. And so, para sa atin, mga kapatid, no, nakita natin nakakalungkot yung pangyayari sa Israel kung saan hinatulan sila ng Diyos, kailangan gawing desolate yung land, kailangan iwan nila yung kanilang land, but then God promised para sa bayan ng Israel na mapapakasa kanila yon at tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. And so sa atin mga kapatid, eh, marahil tayo rin ay eh, dadaan sa mga madidilim na providensya ng buhay natin. Marahil dadaan tayo dun sa mga hindi natin gusto. Pero isang katotohanan ang hindi mababago, matapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. At dahil dyan, eh, maari natin siyang pagkatiwalaan, even sa gitna ng madidilim na providensya ng buhay natin. At isa rin makita natin dito, no, landang kausap ng Panginoon, sa gitna nito, eh, ipapakita hindi lang restoration ng land, din ng bayan ng Israel, yung mga tao mismo. And what do we see there? We see the mercy of God sa sinners. Makita natin na sa kabila ng kasalanan ng Israel, san? pwede nang hatulan ng Diyos eh. Sa bahala na sila dahil sa kasalanan nila. And yet we find the mercy of Yahweh sa kanyang bayan na pinangako niya, i-restore ko ang bayan ko. At dahil dyan, eh, mga makasalanan, mga kaibigan na marahil wala pa sa Panginoong Yesus, eh kahit grabe ang kasalanan natin, kung tayo ay tatalikod sa ating kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Yesus, eh pangako. May pangako ng biyaya ng kalitasan sa Panginoong Yesus. So bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Yan ang hamon para sa inyo mga kaibigan. Pag-pray natin itong mga application ang ating narinig. 
Kami Panginoon, nagpasalamat at nagpupuri kami sa inyo. Biyaya, gaya na nakita namin sa inyong uh, katapatan sa uh, inyong pangalan. Sa bansang Israel, pinakita niyo ito. Pero hindi lamang ito sa bansang Israel, uh, isang kaharian, isang lupang kaharian. Pero, O oh Diyos, ito'y pangako ninyo sa inyong mga tao. Salamat na kabilang kami doon. Kaya ay uh, niligtas ninyo kami. Ang inyong mercy ay umapaw. Kami dati mga rebelde, kami ay walang kinalaman sa inyo. We are far off from you. Hindi kami karapat dapat sa inyong harapan, sa inyong presensya. Ngunit you have shown us mercy. So Lord, walang dahilan para sa amin na magmayabang, magmalaki sa aming mga sarili. So help us to do so na maging mapagpakumbaba sa aming mga dealings, sa pang-araw-araw, sa aming buhay. Uh, saan nyo mang kami nilalagay o Diyos? Ipaalala nyo itong sovereign and merciful grace ninyo sa amin. Nang sa ganun, mailagay kami sa tamang lugar. Magkaroon kami ng tamang perspective sa aming mga sarili. At wag din namin tularan itong uh, mga bansa na kung saan ay hinusgahan ninyo. You have judged them because of their loftiness, sa kanilang lofty thinking, sa kanilang sarili. Nagkamali sila ng assessment na mataas ang tingin nila sa sarili nila. Skin off at uh, uh, kinutya nila ang uh, mga tao ninyo na kung saan ay uh, na-profane ang inyong pangalan dahil sa uh, hindi paglakad ng matuwid ng inyong bansa. Pero Lord, you have, uh, we have heard from your word that you are against, you are opposed to the proud, but you give grace to the humble. So Lord, help us that we would do so. And Lord, salamat din sa palaala na ito para sa aming mga kaibigan, mga visitors na yung dinadala sa aming kalagitnaan patuloy, that as they continue to reject you, as they continue to pass you by and continue on with their lives, without giving due respect and diligence sa pag-talima, pag-ubay sa inyo at pagpapasakop sa inyo, hey Lord, they putting themselves in opposition sa inyo at kayo'y opposed din sa kanila. At sa huling araw ay mahuhusahan sila. At sasaluhin nila ang Puro at buo ninyong puot. Your wrath, O Lord. Eh, sana hindi nila maranasan ito. At ngayon pa lang, tumalikod sila sa kanilang kasalanan. Paano nila ang kanilang sarili sa inyong harapan? That they would turn from their sins and turn to Christ to, for be, to be forgiven and to be given righteousness that can be found in Christ and in Christ alone. Salamat, O Diyos. Kayo'y ma mahaba ang inyong pasensya, mahaba ang inyong awa na umaabot sa mga tulad namin. Kaya Lord, i-extend yun ito sa aming mga kaibigan, sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay na wala pa sa inyo. Patuloy kayong kumilos, O Diyos. Salamat sa mga paalaalang ito. And then Lord, we also commit sa inyo, hindi lamang na, tulad ng nabasa namin ang uh, bayan na, uh, mga bayan na ito ay pinapanalangin namin currently ang aming bansa. Maraming mga kaguluhan, maraming mga hindi magandang pangyayari, mga patakaran sa aming kalagitnaan. Lord, uh, we pray just like you have commanded us sa inyong salita to pray for those who rule over us, to those who are in authority. We pray for our president. Nasa nagbayan niyo siya. Kahit sa kanyang uh, uh, depravity o Diyos, ay restrain niyo yung mga kamalian, yung uh, mga bagay na hindi karapat dapat. Uh, uh, tulungan niyo po siya na maging maingat sa kanyang pananalita at mag maging padalos-dalos sa mga desisyon. Lord, we recognize that uh, even politics, is, uh, it falls under the realm of your common grace. But then, O oh Lord, grant grace upon our presidents. Kaya tulungan nyo siya at tulungan nyo kami na magpasakop. Uh, mahirap magpasakop kung tutus naturally sa isang tao na uh, we would pose again. Uh, and, uh, we, but we pray, O oh Lord, na sana tulungan nyo rin na kami bilang mga tao ninyo, maging magandang halimbawa na sumusunod sa inyong salita to pray for those who lead us. And Lord, alisin nyo rin, uh, kung pahintulutan nyo nawa na itong mga corruption, itong mga anomalies uh, sa bawat sangay ng government, eh, sana Lord, magkaroon ng kaayusan. Uh, kaya tulungan nyo po yung mga head of agencies, ang uh, mga judiciary na nagkakaroon din ng issues with the legislative. Eh, Lord, sana expose nyo yung kasalanan at ano, ang mga katotohanan ay mangibabaw. Sa mga hearings na nangyayari, sana hindi lang ito mas masayang, hindi lang mapunta sa wala, kundi sana matutukan yung mga mas mahalagang bagay sa bansang ito. At uh, ingatan nyo rin ang aming mga sandatahang lakas na patuloy na ginagamit ninyo as a means, as a pre preservation ng uh, aming bansa para sa kapayapaan at 
we live comfortably, we could live peacefully and with freedom na nakakalakad sa bayan na ito. Kaya Lord, i-restrain niyo po ang evil men, i-restrain niyo yung mga rebelde na ngayon ay binantaan na. Eh, sana Lord, magpasakop sila at hindi na sila uh, patuloy na mamundok at uh, patuloy na isulong ang kanilang ideolohiya na walang kinahantungan kundi kabayulente uh, at uh, makasarili lamang, O Diyos. Kaya Lord, sana wala nang further bloodshed. Ingatan nyo, mga Pilipino din po ito. Sana ay pagkalooban nyo sa inyong biyaya na magkaroon ng kaayusan sa aming bansa. Yung safety and peace sa aming kapaligiran, lagana pang patayan, kaliwakanan, O Lord. Uh, tulungan nyo po ang aming mga kapulisan na nagpapatakbo rito. Hindi lahat nababahiran ng kabaluktutan, pero merong nababahiran ng mga kabaluktutan sa kanilang mga hanay. Lord, sana expose nyo itong mga, mga skalawags at sana maparusahan ng tama. Pero Lord, preserve nyo rin yung mga matitino at nagsisilbi ng maayos, na magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. At ang mga masasamang elemento, yung drugs, ang problema sa droga, problema sa uh, korupsyon, eh, sana Lord, masupilit, ma, masup, ma, na pigilan ito at sana nga po, in your grace, sana magkaroon ng kaayasan sa aming bansa. Nang ganun, ang inyong ibanghelyo ay mas malaya na ipaparal, mas malaya na ipapahayag. At gamitin niyo bawat isa sa amin. Gamitin niyo mga tao niyo para sa bagay na ito. Kaya Lord, kahabagan ninyo ang aming bansa. Uh, wag kami magtiwala sa mga sarili. Wag namin itiwala sa mga leaders lamang. Ultimately, O Diyos, kayo ang ay sa mga pinuno namin. Kaya inyo kami nagtitiwala at nawa ay tulungan ninyo po ang aming bansa. And then Lord, we commit sa inyo sa hapon din na ito. Ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, uh, patuloy niyo pong uh, pagalingin sila Sister Brenda, Sister Asel, sila Brother Johnny sa patuloy nilang paikibaka ng cancer, sa cancer. Ganun din ay uh, patuloy namin inaalala si Sister Tina na nabalita namin na medyo may uh, developments na hindi maganda na may, sana hindi na po dumami pa ang mga complications kundi sana mas lalong malapatan ito ng tamang lunas at kayo pong magpagaling sa kanya provide nyo rin ang uh, kanilang pangangailangan at uh, gasusin lalo sa mga oras na ito si Deacon Jerry na patuloy pa rin nagdadalamhati kasama ng kanyang pamilya sa pagkawala ng kanyang ina oh Lord them with their grace bagaman na uh, merong uh, meron ng uh, paghahanda si Deacon Jerry sa mga bagay na ito Uh, Lord, sana. Ganun din yung mga kamag-anak niya na wala pa sa inyo. Gamitin itong mga pagkakataon na ito, ang inyong salita, ang kaligtahan niyo might be uh, proclaimed to them and that they too would have this assurance, they would have this joy and preparedness to meet their Creator one day. So Lord, be with us once again sa hapon na ito. Kinukumit namin si Pastor Steve sa pangaral ng inyong salita. Tulungan niyo po siya na why ay layo niyo siya sa anong mga distraction na maaring humalang, sa anong mga Uh, bagay na maaring uh, uh, magnakaw ang kanyang kaligayahan sa patuloy na panilbihan sa inyo. As He preaches Your Word as well, O Lord, may Your Spirit move mightily upon the midst and work a work that only You can in salvation, in conviction of sin, in rebuke. And to Your people, we might grow in grace and in the knowledge of Christ our Lord and Savior. So be with us once again, we pray in Jesus' name. Amen. Pagkalob natin ngayon na ating mga uh, tithes and offerings.
Uh, tayo po'y muling umawit uh, bago po natin pakinggan ng uh, salita ng Panginoon. Buksan po natin sa hymn number 471. Hymn number 471. Uh, magsit po tayo sa ating pong pag-awit. And sleep not yet repose, cast thy dreams away, thou art in the midst of Watch and pray. Principalities and powers must swing their unseen array. Wait for thine unguarded dust. Watch and pray. Marami na po tayong magsiyo po. Tawagin po natin si Pastor Steve. Joyce and many, many things. Pero minsan, sandali lang yung kagalakan na yan. You get a new cell phone, iPhone X. And you're dealing with it. Don't say CR. Naglag sa toilet. Oh, sira na yung kagalakan mo. You have a new job. And then nagsara yung company. Or you have a boyfriend. Yung pala busted. The joys of this world, mabilis mawala. At uh, naranasan din natin yan, let's be honest. Kung doon nakafocus yung tingin natin sa mga bagay rito sa lupa, eh, mawawala din yan. But in Christ Jesus, meron tayong kagalakan. Ibang klaseng kagalakan yun. Hindi nawawala. Now, matatag yan, base sa mga pangakong matibay, But you know what? Sad to say, it can be endangered. Posibleng masira yan. Posibleng ma-disturb ang ating kapayapaan kay Kristo. It is possible for the enemy to disrupt that joy of the soul na dapat meron ng bawat isang Kristiyano. And it's this danger that Paul warns us about in Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, basahin natin ang verse 1, 2, and 3 ng third chapter 
dito. Philippians 3, verse 1, 2, and 3. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs. Beware of the evil workers. Beware of the false circumcision. For we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. <coughs> Manlangin tayo, hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating uh, pagbubulay-bulay sa mga salitang ito that we might take it to heart. Let's pray. O aming dakilang Diyos, nabasa namin dito ang utos ninyo na dapat namin ikagalak ang aming kaugnayan kay Kristo. Dapat namin alalahanin lagi yung aming prebalehyo na nasa amin dahil lamang sa dugo at hirap at katuwiran ni Yesu Kristo. Hindi dahil sa aming gawa, hindi dahil sa anong ang bagay ang nasa amin, kung hindi dahil lamang sa Kanyang ginawa. Naway maging matatag ang aming kagalakan dito. Lalong umasa ang bawat isa sa inyong mga anak dito, kay Kristo lamang. At ang mga bagay dito sa lupa na mabilis mawala, lumilipad ang uh, kagalakang basis dito sa mga bagay sa lupa. Sana kaya naming tiisin yan. Kaya naming pagtagumpayan yan. Dahil matatag ang aming pag-asa na naki Kristo Jesus. And so, enforce these things to us. Reinforce them. Uh, strengthen our faith. And increase our joy. We pray in Jesus' name. Amen. Uh, ang ating focus ngayong uh, hapon ay nandito sa verses 1 and 2. Actually, it, uh, maring isipin nyo, anong connection doon? Rejoice, tapos beware. Eh, kung gusto yung uh, rinig ang title ng sermon, I don't usually give titles, but the title of this sermon is, Rejoice, Beware. Kasi, yan ang nakalagay dito. Rejoice, Beware magkasunod yung dalawang uh, utos na yon. So, three points. Rejoice in the Lord, point number one. Number two, take heed to the repeated warnings. Pakinggan natin ang mga babal na rito. And then thirdly, beware the false teachers. Beware the false teachers. So, number one, uh, rejoice in the Lord. Now, sinabi ni Pablo rito, finally, na baka sakali isipin nyo siya itulad sa mga preacher na sa gitna mismo ng sermon ay sinasabi, finally, uh, and then tuloy pa yung sermon. Uh, now, I don't think that's really Paul's problem. Although may mga commentator na ganun ang position, eh, biglang naisip ni Paul mga ibang bagay at tinuloy pa niyang uh, letter for another two chapters, but I think the, this, kasi uh, ang phrase na ginamit, for the rest, literal translation, sa mga ibang bagay, yung mga natirabang bagay. So you could translate it, furthermore, furthermore, dagdag pa, dagdag dyan, furthermore, for the rest. So uh, may dinadagdag siya rito, sa mga sinasabi niya, he just gave two examples na pag natin, in the past couple of months, yung example ni Timothy, yung example ni Epaphroditus, uh, pero meron siyang gustong sabihin. Meron dapat idagdag dyan sa mga magagandang halimbawa ni Timothy, ni Epaphroditus. At ano ba yan? He says, Brethren, mga kapatid, ito'y para sa inyo. Meron, kong, meron pa akong gustong sabihin sa inyo na importante Brothers and sisters in Christ. Now, itong sasabihin niya, let me just say, mga kapatid, kung nakai Kristo ka, this is for you. Now, kayo mga wala pa kay Kristo, don't shut your ears, makinig din kayo, kasi maganda din sana na maging inyo rin ang gusto niyang sabihin. But my beloved brethren, my brethren, 
for us. What is he going to say to us Christians? May utos. It's an imperative. Rejoice in the Lord. Alright, brethren, mga kapatid, nakikinig kayo? Magalak kayo sa Panginoon. Rejoice. We are commanded to maintain a positive outlook. Sa gitna ng mga pangyayaring nakakalungkot, and we, we're, we are also uh, pray to the common trials of life. Yung mga cellphone natin, minsan nalalaglag, minsan ninanakaw. Uh, yung mga iba pang gamit natin, nawawala, nasisira. All of these things. Your favorite ball pen, you lost it. Ano, sirang araw nyo. Uh, we're all, we all face these things. But in the midst of all the changing scenes of life, anong dapat na alalahanin ng mga kapatira, ng mga anak ng Diyos? Rejoice! How? In the midst of all of this, in the Lord. Kung ang focus natin ay nandito sa mga bagay sa lupa, don't be surprised at fiery trials. Huwag kayo magulat. Magkakaroon ng mga disappointments. Hindi may iwasan. But in the Lord, brethren, I hope you will agree with me. In the Lord, you will never, ever be disappointed. Never. Anong sabi niya? I will never leave you. Nor will I ever forsake you. Kahit anong mangyari. No matter what trials, what disappointments, what heartaches you face in this world, sa Panginoon, no disappointment. I will never leave you. And so, when we consider this, pinatawad ako, ako ay tungo sa langit. Kahit anong nangyari sa akin, sabi ni Pablo, Romans 8.18, the sufferings of this present time. And meron, si Pablo, binugbog, etc., etc. The sufferings of this present time are not worthy to be compared, mentioned in the same breath. That is to be revealed to us. Momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, temporary, but the things which are not seen are eternal. Kaya pwedeng sabihin, consider it all joy when you encounter various trials. Na anong meron tayo kay Kristo na dapat ikagalak? Yun nga, pinatawad ako. Hindi na ako mapapahamak. Whosoever believes in Him will not perish, but have what? Everlasting life. Kaninang hapon, binabasa ko ang uh, isang book about the uh, English Reformation. And uh, binanggit doon yung uh, isang martyr, si John Bradford. At noong uh, araw na siya'y sinunog, pinatay dahil sa kanyang pananampalataya, sinabi niya sa kanyang kasama, uh, Be of good cheer. Tonight we shall sup with the Lord Jesus and have a wonderful, uh, paraphrasing, wonderful fellowship with our Lord. Be of good cheer. Kahit anong susunugin. Hey, you you want to experience that? Ayoko. So, be of good cheer. Tonight, we shall sup with our Savior. Sabi ni Latimer, another martyr, sa kanyang kasama si Ridley, Be of good cheer, Master Ridley, for tonight we shall light such a candle that will never be extinguished in England. Toto, yung kanilang martyrdom. Eh, talaga, nakalat sa bansa. At yung liwanag na nasindi roon ay nagamit ng Diyos para ikalat ang mabuting balita sa England. How can you face flames 
burning with such an attitude because they rejoiced in the Lord. Ang kanilang tingin ay sa mga bagay na eternal, hindi sa mga bagay dito sa lupa. My sin is forgiven. <coughs> I have an eternal inheritance. Kaya ito mangyari sa akin. Pinatawad ako. My sin, oh the bliss of this wonderful thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross. And I bear it no more. Kaya mga kapatid, utos, hamon sa ating lahat, rejoice, not in circumstances, rejoice in the Lord. Matatagbang inyong pananampalataya? Ang inyong tingin ay sa mga bagay dito sa lupa na temporal? O mga kapatid, itas natin ang ating mga mata. Keep seeking the things above where Christ is. Kung doon tayo tumingin, kaya natin tiisin, kahit anong hirap, dito supa. How can Christians endure hardship patiently? Kasi nakapako ang tingin kay Jesus. Rejoice in the Lord. This is not some stoic cry. Praise the Lord anyway. You know, meron kayong narinig na ganun? May nangyaring uh, trahedya. Praise the Lord anyway. Parang uh, may kapaitan pa sa, sa boses. Hindi. It's because ako ay kasama ni Jesus. Rejoice in the Lord. Hindi madali. Hindi automatic. Hindi ito yung uh, parang mababaw na kaligayahan. Talagang kailangang may angkla ka kay Kristo Jesus. So, that's how he starts the chapter. Finally, my brethren, or furthermore, my brethren, rejoice in the Lord. Pangalawang punto natin, ay base dito sa kanyang tinuloy na sinabi dito sa verse 1, heed the repeated warning. So, sinabi niya rito, to write the same things again is no trouble to me, and it is a safeguard to you. What same things? What is safe? Rejoice in the Lord? Does that give us safety? Well, makasakali, you get safety from rejoicing. But the safety, yung safeguard, ang tinutukoy niya dito, yung warnings na susunod. So when he says, to write the same things, ang sinasabi niya rito, I'm going to repeat some warnings. Mga babala, uulitin ko. Kasi sinabi niya, doon sa chapter 1, uh, in no way, verse 28, alarmed by your opponents. May mga lumalaban, may persecution na nangyayari sa Philippi. And so he's going to warn them again about opponents, mga lumalaban sa kanilang pananampalataya, to write the same things. Now, the point is this. Anong connection ng mga wings sa joy? na Lord, kaso, itong kalakal, baka sakali nakawin, kaban, kung makinig kayo sa mga maling turo na kinakalat sa ating panahon. Take heed to the warning kasi kung hindi, mawawala ang inyong kagalakan. That's the connection. Kaya nga, rejoice, beware. Rejoice, Beware. Now, I just want to explain briefly kung anong nga uh, ibig niyang sabihin to write the same things again is no trouble to me. Now, it's very interesting in God's providence. Yung word na ginamit niya dito, no trouble, um, na-meet natin yung word na yan kaninang umaga. Literally, the word is to write the same things again is no laziness. Katamaran. Do not be sluggardly in diligence. Yan yung word. Same word. Lazy. Ang translation. Sa, doon sa Matthew 25, same word na nabasa natin kaninang umaga. Same word na ginamit sa Greek translation ng Proverbs, go to the end, oh, sluggard. Same word. 
So, teka muna, anong sinasabi ni Pablo? To write the same things is no trouble, no laziness to me. Now, why did they translate laziness? Foot dragging. Di ba, sinabi ni Pastor Oli kanina, pinaliwanag niya. Hindi niya alam na ginagawa niyang trabaho ko uh, ngayong hapon. To write the same things is not foot dragging, it's not sluggard, it's not, uh, ano, parang sluggish, na, parang ayoko. Uh, what does he mean? I think what he means, bilang preacher, sa palagay ko, if I read this into my own work, kung ulit-ulitin ko ang message, ano ba yan? Katamaran. Eh, tag nagtatamad yung preacher, paulit-ulit yung sinasabi niya. Bakit? Wala siyang ibang sasabihin? Wala, wala siyang ibang napag-aralan? Paulit-ulit yung message? Ano ba yan? Katamaran. <laughs> So what Paul is saying is, if I repeat myself, it's not because I'm being lazy. Narinig bang preacher na natapos yung message pero may one half hour pa dapat? So ang ginawa niya, paulit-ulit yung sinasabi niya. Kasi kailangan mapu yung oras. Inip. Tambad ng preacher na yan. Yan ang sinasabi niya, paulit-ulit. Um... You may be get frustrated. Pero ang sinasabi ni Pablo rito, don't be frustrated. I'm not doing this because I'm lazy. I'm just repeating myself na parang walang kaluhan. Ulitin ko na lang. I'm repeating this because you need it. It's not laziness. Ang sinabi niya, it's surety. It is certainty for you. Yung word na ginamit niya rito is the same word sa Hebrew 6 to describe the hope which is an anchor for our souls which is sure and steadfast, mapagtiwalaan. Ito'y nagbibigay sa inyo ng katiyakan sa inyong kaluwa. Yung mga warning na ulit ko para maging safe kayo. Like a strong anchor for your soul. Kailangan nyo ito. Makinig kayo. And so when Paul says these things, the scripture, wag nating isara ng ating tenga. Wag nating sabihin, ayan na naman. Minsan mga kabataan, di ba, kung uh, bigyan kayo ng warning ni mommy and daddy, ingat kayo dyan, ayan na naman. Ah, <laughs> uh, Makiniyo! It's for your good! Yan ang sinasabi ni Pablo. Not vain ado repetition. Sir, now what's the warning na kanyang uulitin ngayon? Although not in the same words, hindi naman paulit-ulit. It's not vain repetition. Pero may warning na banggitin ngayon. What's the warning? What is going to deserve your peace and to break down your mga pangako sa lumang tipan? What's going to turn your dancing into mourning? How much he turns my mourning into dancing? O di kaya don sa Isaiah? What's going to replace your beauty with ashes? He gives me. Beauty for ashes. Pero ngayon, itong uh, kung makinig kayo sa mga preacher na ito, they'll give you ashes for your beauty. They'll give you mourning instead of the oil of joy. Ano bang, ano bang gagawa noon? What's going to replace my joy with mourning? Ah, ito. Ito yung warning. Magingat kayo rito because kung makinig kayo sa mga preacher na ito, sa mga teacher na ito, <laughs> wala na kayong joy kay Jesus. What's that? Well, he describes them, this one group, in three ways. And they're all over, by the way. Itong klase yung mga tao, kalat ngayon sa ating panahon, hanggang ngayon, hindi sila nakatay nung panahon ni Pablo. Meron pa hanggang ngayon. Na ganito rin ang kanilang tinuturo. He says, he describes them this way, beware of the dogs. And by the way, may tatlong beware. Yung beware na yan is literally, watch out! Look here! Look out! Eh, kung marinig kayo, na, naglalakad, uh, marinig nyo, naglalakad kayo sa, sa daan, tapos may biglang sumiga, Watch out! Ingat kayo. Baka may babagsak. Ano ba yan? Watch out! 
Magugulat. Eh, yan ang sinabi ni Pablo. Watch out! Delikado ito. Watch out for what? Dogs. Now, alam ko, may mga kasama tayo rito na dog lovers. Guilty. Dog lover ako. Meron din tayo mga dog haters or dog fearers. Eh, haso! No? Dog. Dapat katakutan. So, panalo rito yung dog fearers. Why? Kasi ito yung mga aso na hindi naman asong gubat, pero wild dogs. Na hindi pet dogs. May ibang word sa Bible, by the way. Yung mga dog na sabi ni Jesus, uh, even the dogs under the table, or sabi ng Samaritan, Samaritan woman, na even the dogs under the table get the uh, crumbs. Ibang word yan. That's kind of doglings or... Uh, Doglets or um, malit na aso, mga uh, tuta. So, it's pet dogs. Iba ito. Itong word ay wild dogs. I remember one time I was, uh, I locked my keys in the car in Newark, New Jersey. I was taking classes at New Jersey Institute of Technology. Newark, New Jersey is kind of tondo. Okay? Isipin mo. And then, hindi tao ang umiikot doon. Hindi naman gangs of people there was a gang of dogs. Nagtago ako sa likod ng kotse. Yung tatay ko, tinawagan ko, dadalhin niyang spare keys para makauwi ako. But, uh, yun, nag-iintay ko ron. Ayan, wild dogs. A pack of street dogs. Askal. Hindi lang isa, marami. That's the kind of dogs. Beware of dogs. Now, wait a minute. Ano mga aso dito? Bakit biglang tumasok dito sa Philippians chapters yung mga aso? It's describing people. Mga tao na tulad sa mga masasamang aso, mga askal na mabangis. Now, Hendrickson suggests that this description of these false teachers parallels. Bakit? Bakit asong sinabi niya? Because they're unclean and filthy. Uh, marami ang kailang ano. Uh, like we read in Philipp in Proverbs 26, 11, like a dog that returns to its vomit. I'm sure nakita niyo yan. Kahit na dog lover kayo, nakakadiri, ano? Na, eh, kinain niyang sinuka niya. Nakakadiri. Uh, that, that's what these false teachers, talaga nakakadiri yung kanilang turo. They howl and they snarl. Sabi ng Psalm 59.6, they return at evening. They howl like a dog. Makatakot kung marinig nyo. Especially, eh, it's a new moon. Ibig sabihin, nang badilim, nang badilim. Tapos, karasada, biglang mulong yung aso dyan. Tatalon ka. Tata yung balihibo mo. Eh, ganito mang ito, nakakatakot. They are greedy and take advantage of people. Sabi sa Isaiah 56, And the dogs are greedy. They are not satisfied. Ito mga scripture na binabanggit ang mga aso. So, palo dito yung dog fearers. These dogs are greedy. Bakit? Kasi kung makinig ka sa kanila, guess what? They're in it for the gain. Temptable, Hazael said, but what is your servant who is but a dog? Aso lang. A contemptible. In a hamak. Talagang mababang tingin dito sa mga asong ito. And they go around seeking their prey. Psalm 59, 14. They return at evening, they howl like a dog and go around the city. Tulad doon sa Newark, New Jersey. but sila umiikot doon? Kasi hinahanap nila ang kanilang makakain. These false teachers, they don't love you. They're not gonna wag their tail and come up to you to get stroked. They're gonna bite you. Beware. Ano pang sinabi niya? They're dangerous. Who are they? Beware, all workers. The word dito is the same as the word na ginamit ni Jesus. Pray the Lord of the harvest to send forth 
laborers into his harvest. Ito mga laborers nga, mga workers. Masipag sila, matyaga. But gaya ng sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, they compass land and sea to make us a light. Convert nila. Hindi ito nakakabuhod sa kanila. They make them twice as much as themselves. They work hard. Alam niyo sa ating panahon, may mga misyonerong masipag. Napapahiya tayo ng mga SDA. Anong turo nila? Keep the law, magsimba ka ng seventh day, maliligtas ka. It's a works religion. Yung mga Mormon, masisipag talaga mga Mormon. Nakita nyo, eh, yung black tie nila, white shirt, may badge sila rito. Uh, Church of Jesus Christ, small print of Latter-day Saints. Ang sipag! Mga Jehovah's Witness, saksi ni Charles Russell. Ayaw kong sabihin, saksi ni Jehovah. Saksi ni Russell. Ano ba? Ang sipag din nila. It's works religion. Evil workers. Ang, kanil, ang bunga ng kanilang trabaho, hindi mabuti. Kung hindi, masama. They make their converts twice as much a son of hell. Bakit? Kasi ang, ang naging bunga ng mga ito, self-righteous. Ay, alam ko na yun. I am... Mag-ibag-argue sa'yo. May mga ilang verse. Alam na nila yung mga verse na yan. Kumpisano nila yun. To prove that Jesus is just a man or a little God. And then, sinong Savior natin? Wala na. Wala nang tayong Savior kung ganun. How can you rejoice in the Lord kung tao lang siya? Hindi Diyos. And so they're evil workers. My form of religion, form of godliness, walang power. Baka may outward show, form nga, pero walang tunay na pagbabago sa puso. But then he comes down to the point, yung huling description, beware the false circumcision. False circumcision. Now, yung word na ginamit ni Pablo, eh, mahirap i-translate sa English. Sa King James, sinubukan nilang uh, ibigay yung play of words. Sinabi nila sa King James, concision. What's concision? Ikaw din alam, hindi ginagamit yung word na yan sa English. But literally, the Greek word is katatome, not peritome. Peritome ginamit sa verse 3. Peritome is circumcision, cutting around. Anong kinakat around? Yung skin ng male organ. That's cutting around, circumcision. Ang inaginamit dito sa verse 2 is cutting off. It's kind of graphic. Ah, kung lalaki ka eh, hindi lang nakakadirin, nakatakot. Why does Paul use such a graphic description? Kasi imbis na sabihin, si Jesus ang magliligtas sa iyo, ang sinasabi nila, circumcision ang kailangan para ikaw ay maligtas. That's why Paul calls it cutting off or mutilation. Now, ang idea, <coughs> excuse me, kasi dito, pagdating sa panahon ng bagong tipan, hindi matagal ang panahong nakaraan Hindi na mahabang panuhon ang Ibanghelyo dito sa lupa. Si Mangon umakit na sa langit at by the time of Genesis uh, of Acts chapter 15, Galatians chapter 2, kinakalat na ang false teaching kulang si Jesus. Hindi sapat na magtiwala kay Jesus. Kailangan ding sumunod sa sampung utos. Kailangan ding mag-circumcise ang mga Gentile para maligtas. Hindi sapat ang ginawa ni Jesus sa Cruz. Hindi sapat ang kanyang katuwiran, ang kanyang righteousness. Kailangan mong idagdag dyan ang sarili mong gawa. Works religion. Oh yes, Christ! Nandun si Jesus. Pero... Dagdagan ang ginawa ni Jesus. Kulang. 
They might not say it quite that way. Pero yun ang implikasyon. Kulang. Depende sa iyo. Ikaw, meron ka ring dapat gawin para ikaw ay maligtas. Not just saying, put your trust in Jesus, siyang gumawa ng lahat. You have to trust. No, 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 no. You have to add to your faith. You have to trust and do, do, do. Dagdag mo rin ang works mo sa iyong pananampalataya. They infiltrated the church with false teaching. Jesus is not enough. You need priests, you need baptism, you need candles, you need robes, you need incense. Sound familiar? Kulang. Jesus. So these people, basis a description of Pablo, dogs, evil workers, false circumcision or mutilation, they are tinatagna Judaizers, not just Jews, but Judaizers. Kulang si Jesus, kailangan ding sundin yung ritual. So, that's the word. Bakit ito mahalaga? Kasi kung maniwala ka rito, brethren, mawawala ang inyong joy. Kasi hindi ka na umaasa kay Jesus lamang. Meron ding dinagdag agay sa gitna ninyo ni Jesus. So let's apply. That, that's what it says. You see the two points? Rejoice, beware. Rejoice, beware. Now, you say, well, I don't think that's a problem for us. Oh? Imagine, itong church sa Philippi, sinong tanim church na yan? Of course, sa Panginoon, pero sinong ginamit niya? Si Paul. Malapit sa puso ni Paul. The jailer, the uh, si Lydia, the slave girl, yung mga iba pang niligtas doon, kilala talaga ni Pablo, very close to his heart. Danger! Dahil itong false teaching, kung pakinggan nila, kung haya lang ikalat sa kanilang kaligitnaan, baka manakaw ay nila. Kasi hindi na umasa kay Jesus. Kung hindi, sa kanilang sari. And so, brethren, here, is the, here are the key lessons I have to gain combination. Rejoice, beware. First of all, ganito lang. Anything, brethren, listen carefully. Anything comes between you and Jesus Christ will rob your joy. Anything, kahit anong pumit na sa inyo, ni Cristo Jesus, na nakawin yan ang iyong kagalakan. Now, in the context, yung pwedeng pumasok ay yung maling turo na kailangan din ng gawa kulang si Jesus. Kaya umaasa ka sa gawa. Now, brethren, this false teaching is everywhere. Pero hindi lang yan ang problema sa atin. I, I don't know if, well, syempre mga member dito, I hope, hindi kayo uh, mahulog dyan. But you know, maybe a legalistic spirit, maybe material things, kung hayaan mo na may pumagit na ang pera, mga ari-arian, trabaho, girlfriend, boyfriend, asawa, anak, mananakaw ang joy mo kay Jesus. It's true. Kailangang tumingin kay Jesus. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame. Now, what does he mean? Sweetest frame is frame of mind, frame of heart, yung feeling. I dare not trust the sweetest feeling. Paggising mo, ang sarap ng buhay ko, ang sarap ng damdamin ko, ang ganda na. Eh, tapos mamayang hapon, depressed. I dare not trust my feelings. 
but wholly, solely lean on Jesus' name. Eh, si Jesus, ang batong matibay. Do not substitute anything for Christ. Brethren, you get that? Bakit yung mga martyr, humarap sa kamatayan, masakit na kamatayan? Be of good cheer, Master Ridley. Be of good cheer. We shall sup with Lord Jesus tonight. Paano yun nila nagawa yun? Because they were focused on Christ. Rejoice in the Lord. Therefore, and let me get a little more detailed dito sa second point, beware of false teaching. Na mga kaibigan natin dito, I, I don't mean to be offensive. So min minsan kailangan din sabihin ng diretso, mga uh, warning kasi si Pablo, diretso din, ay mga aso pang tawag niya dito sa mga false teachers. But you know what? Speak graciously. Mga, alam ko may mga kaibigan tayo rito na galing din sa sa majority religion ng Philippines. Ano bang sinasabi nila sa inyo? To be honest. Oo, si Jesus, sinasamba natin. Pero, kulang yan. Kailangan nyo ang baptism. Kailangan nyo ang ano, uh, communion, holy communion. Eh, hindi ka nag holy communion. You need confession. Marami silang dinadagdag dyan. You need to pray the rosary. You need to Eh, maraming, let, honestly, isn't it so? At kung hindi mo magawa yun, guilty ka. Kailangan ding mag-penance. Kasi kung hindi ka mag-penance, tatagal ka sa purgatorio. Is that good news? I mean, ako for, personally, I don't like fire. I, I don't like being burned. At kung sabihin nyo sa akin, eh, datagal ka sa purgatorio dahil sa mga kasalanan mo, and then after so many centuries, Ligtas ka. Hindi yan good news. It's Christ plus. And that plus wipes out Christ. Dear friends, hindi yan ang gospel. Ang good news, ang tagapagligtas na mga makasalanan. Whosoever believes on Him and does good works shall not perish. Gano bang nakalagay? For by grace you are saved through faith and works. No? Not of yourselves, it is the gift of God. Not of works. Lest any man should boast. Kasi kung doon kayo maniwala, na dapat dagdagan ng ginawa ni Jesus, kulang yan, you will not have joy. Bakit? Kasi yung gawa mo, bulok. May diperansya. Kulang. Pay heed. I am saying this, I hope graciously, for your good. Gaya ng sinanabi ni Paul, it's safe for you to put anything else. The teaching of Rome will not give joy. Napansin niyo, rejoice in the Lord. Jesus paid 95%. No. Jesus paid it all. Yan ang nagbibigay ng kagalakan sa aking kaluluwa. Yan ang nagbibigay ng katiyakan sa aking puso. Yan ang nagbibigay ng pag-asa sa aking buhay. Jesus. And Jesus only. And only Jesus can do sinners good. But the teaching of SDA, Seventh-day Adventist, again, worship on Saturday, don't eat pork, uh, etc., etc. Kung sundin yung lahat ng mga ito, ligtas kayo. That's adding to the work of Jesus. Maniwala kayo dyan, di kayo ligtas. Mormons, Jehovah's Witnesses, I can't even begin to describe what they believe. But Jesus is not enough for them. Ano mang turo na nagnanakaw ng centrality, primacy of Jesus, 
Ninanakaw din niya yung joy. Kasi wala ka ng kaligtasan. Rejoice in the Lord. So beware. Alam nyo, it's, it's, it can be subtle. May kaupisina ka. Mabait siya. Mukhang okay naman ang buhay nila. Mukhang disente. Ingat ka. Kasi kung hindi sila naniniwala sa si islamang, ang tagapagligtas, walang ibang paraan, maliligaw ka dyan. Beware the dog. Beware the evil workers. Beware the mutilation. Ganyan yung mga teacher na yan. But then the last thing is, sana napansin yung mga kaibigan natin dito kung saan yung may tunay na kagalakan. You know, maybe you've been hoping, eh, sana may boyfriend ako. Kung may boyfriend or kung lalaki ka, girlfriend, eh, masayang buhay ko. Eh, kung pumasa ako sa exam na ito, masayang buhay ko. Eh, pagkatapos ng exam na yan, may exam din sa susunod na linggo. Uh, bagsak ka ron. Kung may trabaho ako, okay na ako. Kung may ganito akong toothpaste na maputi na yung ipin ko, masaya ako mo. You know, huwag okay, makinig sa advertising. It's, it's hogwash. It's hui. I don't, ano pa ang Tagalog doon, hindi ko alam. Uh, hindi yan ang nagbibigay ng kagalakan. That will not ring the bells of your soul. See, I think it was Charles Wesley, not John. I think it was Charles when he was converted. After being a legalist, legalist siya. Talagang nagsumikap siyang maging banal. But then when he was saved, sabi niya, my heart was strangely warmed. Pinainit yung puso niya. Kasi na, nakita niya, na, nalaman niya, ako'y pinatawad dahil sa ginawa ni Jesus. I can say the same. Lala ko, nung nakilala ko si Jesus, iba talaga. Not that it's all peaches and cream, all smooth sailing. Hindi, may mga pagsubok na dumarating. Pero kung nakapako kay Jesus ang iyong kagalakan, may katiyakan. Dear friend, in the world, you have tribulation. And you don't have a savior. You don't have an anchor. You don't have a safety. And in mercy and love, I say to you, tinatawag ka ni Jesus. Ngayon, halik kayo. Halik ka. Come to me. And as many of us could give our testimony and tell the, the, how it was nung naligtas kami, we want you to know the forgiveness of sin, pardon and peace. Sana maranasan niyo rin ang sinabi ni Paul dito, rejoice in the Lord. Matatag na galakan yun. Inyo. Kapatawaran, buhay na walang hanggan, nothing can take it away from us. Let's pray. Oh Lord, we thank you for the message we've heard here from your word. Rejoice! Marami kaming dapat ikagalak kung nakikristo. May kapatawaran, may pag-asa, may bagong puso, may pag-ibig sa aming kalwa. Binubuhos niyo ito. May pamilya kami dito na nagmamahal sa amin. At may kaugnayan kami sa inyo. Aming Ama na nasa langit. Salamat, Panginoon. May pag-asang walang hanggan. Marami kaming pagpapala. O aming Diyos, naway, huwag niyong hayaang na manakaw ito ng maling turo. Kinakalat sa aming panahon ng sari-saring mga kamalian. Pero basically, dito bumabalik, kailangan dagdagan ang ginawa ni Jesus. Kulang. Kailangan ng sariling sika. Sariling trabaho. Sariling gawa. Pero nakikita namin sa aming sarili, kulang, mali ang mga gawa namin. 
masama. Kay Kristo, perfecto. At sa mga kaibigan namin na wala kay Jesus, naway makita rin nila. Ang inaasahan nila rito sa lupa ay bulok. Hindi na habang bigay ng tunay na kaligayahan ng puso, kasapatan sa buhay. Pero kay Kristo, all we need in Him to find, O Lamb of God, naway lapitan nila kayo. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.